射手家族，这是一个在旧时代只一代非常辉煌的家族。这个家族是玩家使用的第一个可以战斗的植物家族，也是玩家的第一条防线。这个家族的大部分成员都是在前线送死的植物，基本没人在乎他们的生死。第一豌豆射手，玩家使用的第一颗植物，作为经典植物之一，豌豆射手是一颗贯穿三代的植物。在二代中，豌豆射手叶绿素大招，射出六十颗二十伤害的豌豆，对单个僵尸造成一千二百点伤害。一颗不管在一代、二代还是三代都注定被玩家抛弃的植物，不是它没有用，而是用处实在是太小了。现在除了大佬们用来挑战外，没有人会用它了。第二双发豌豆，一个纯粹将两个豌豆射手融合成一个的植物，但就是这样简单粗暴的魔改，却让双发的地位和豌豆射手完全不在一个层面上。叶绿素大招，射出九十颗二十伤害的豌豆，在最后回射出一颗六百伤害的大豌豆。第三三管豌豆。射手家族里火力最强的植物豌豆荚只是重叠种植而已，一个三发能直接打三行。如果说双发是将一行里的两个豌豆射手融合而成的植物的话，那三发就是将一列里的三个豌豆射手融合而成的植物。他的叶绿素大招在 R S 内向正前方发射三十颗豌豆，并向上下零至九十的范围内各扫射三十颗豌豆。第四豌豆荚，机枪射手的二代继承者，满足了一些有堆叠欲望的玩家的职务。虽然是机枪射手的二代继承者，但却是一个不合格的继承者。他的叶绿素大招，连续发射五颗四百伤害的无法被弄成反弹的大豌豆，一个以成长性为特色的植物大招，居然毫无成长性。发射出来跟人差不多大的豌豆，居然还是单体伤害，有什么用？